欺骗了马来西亚这些善良观众的感情。这种是一个作秀是吧？你这是一个巨大的阴谋。对，好像做生意的人常常是被人看不起的。我也不想这样，不停的道德审视，它产生的压力其实也是非常非常巨大的。对，因为上个月通过四周将近一个月的努力呢。我们总共是获得了流量的收入有六千四百马币嘛？嗯，那已经花去了哪些地方呢？嗯、呃，我们买了四百五十块的月饼，啊、呃，送到了乐山中心。嗯，然后我们给一位独自抚养着两个自闭症成年孩子的母亲，呃，给了他呃捐助了六百元作为中秋过节费用。那就,那就是一千零五十。对。我们还给米莫萨组织买了一个全新的五十二寸的吊扇，四百块钱，四百块钱，一千零五十的话，一千四百五十。另外是用了八百块钱，呃，是呃给到了米莫萨组织，用于他们日常教学的一些办公用品耗材，比如说墨盒、打印机的一些纸啊，对，这样的，嗯，他们基本上也花的差不多了，嗯，那这个就是两千两百五十块，嗯。和六千四百比起来的话呢，那应该还有四千一百五十吧。你说这一个月大家也有，我也看到有一些观众朋友提醒我们，就是说过往的慈善已是过往，就是没有必要我们去在这个社区里面可能反复去谈及这个事情。哦、能听起来有一些像批评一样的，认为我们这这是一场大型作秀嘛，然后是欺骗了马来西亚这些善良观众的感情，博取了流量。然后是，呃，总之就类似于这样的话，所以我就是在想，你是怎么看待这件事情的？为什么我们还要就是说把这样一个善款的使用去进行公示啊？你觉得是一种作秀吗？我从字面意义上 ，literally 来讲，你说秀也可以这么说吧。嗯、那么你这样来讲，政治也是一场秀，<笑>就是你我的人生也是一场秀呀，那倒是对吧？谁不是秀呢？你要能秀一辈子，那就是真实的嘛。嗯啊，所以我。嗯，我觉得 show 和 show off 又是两个概念嘛。那倒是。哎，王太，你在干嘛？你在干嘛？哎，哦，今天 unpack 昨天刚刚收到的宋姐给我们派送过来的月饼。哇，漂亮的哎！哎，我给乐善这边订了五十个，所以我们今天送过来。哦，订了五十个，对吧对？那相当于我们把小孩子，还有这里的老师、工作人员，都加到一起考虑到了。是是就这样一盒吗？五十个？对对，我点一下。呃，四，一排是十二个吗？对，一个几排。哎一、二、三、四，四排，那就是四十八个。还有一，还我们还有一箱，还有一箱，我们再拿两个。对，你你订了些什么样品种的？可以看一下。哦，我怕大家那个吃蛋黄会噎住，所以我买的都是呃四种口味，没有黄的，没有黄的、啊对对对。香芋，还有这个是什么？莲蓉。嗯，这个呢？翡翠。好，这么一大箱子啊。好。好，加上两个正好五十个，挺好挺好，五十个也是个好整数啊，挺好的。走吧，啊，辛苦了辛苦了。因为你是 Kevin 吗？哎，你好。小 Win 是吧？你好，你好你好你好。你好，我们今天是想给孩子们送一点一百块钱。可以要要单吗？呃，要单我。我很开心的是啊，我们在这么专业的厨房出品，而且在我们经营的第一个月啊，就开始报效社会，做一些善事。啊，今天是大厨和王太啊亲自装饭，对不对？餐厅的还有很多的餐厅的人员的帮忙。啊，我们要给梅莫萨送的是上午现做的，对不对？对，各种这是配饭吗？啊，各种各样的口味的鸡翅、啊、鸡腿都有，各种各样鸡翅、鸡腿、嗯。小孩子我们就不给他们吃辣的嘛。对，啊、<笑>老师们选择他们可以多一点。好。这这么多有多少份呢、啊？听说今天有十一个孩子，哦，跟他们家长也都打过招呼，对，然后老师，嗯，还有像伊凤姐啊、康辉啊这些管理人员，我们也帮他做了一些准备，哦、对,对啊，这是一份，嗯、啊，就是这,这里还有一个，因为烤水鸡是冷吃嘛，我们和热的放在一起、啊，单独放了两份，口水四份四份奶油、嗯，对对对，烤水鸡。要很多啊，这都是上午我们就赶过来新鲜现做的，辛苦了啊，王太。没有没有，是我们的大厨，还有他的团队。Hello， 来啦！好，<笑>新鲜热乎的。我们这边实体店离那边也不远啊、哦。对呀、啊，咱们上热腾腾的餐点了。好嘞，出发。好，菜在哪？众人食材火焰高。
，Hello， 张海贤博士，你好。<笑>我要问你，哎，你能吃辣吗？可以，可以啊。那你，我看你吃什么好吗？你可以吃到多辣。<笑>你呢？你喜欢吃什么？鸡腿，鸡腿还是鸡翅？两个。饭勺而且盖的好整齐哦。呃，怎么样？筷子。好吃吗？喜欢吗？喜欢。好。<笑>好可爱。嗯、哦，你喜欢这个口味吗？喜欢。哦，看你能吃几个好吧？嗯、<笑>好。这样会比较够力啊！嗯，慢慢啊，一点点吃不很辣啊，辣一些是吧？还可以再辣，好。这是一个新奇吃法，变成手撕鸡了。因为我觉得这样是比较好，是坏了它。啊，它有时候它能它能运作，但是它会特别吵。哦，好的好的，我已经看好了，他们而且今天还有 promotion 是可以包安装的。安装。嗯嗯。那个稍微贵一点，那还好，所以我待会儿再去买。就是这个单据吗？啊、嗯，这是啊，这个是单据和那个包装。约好了是吧？约好了。好了好了好了。确实啊，就是说从过去两个月的时间来看的话呢，也收到了各种各样的评论，我们也可以一一回应一下吧。嗯。啊，我觉得你这个抛的是第一个问题。嗯。我觉得难免会有人呃这样去讲啦，但我们的公式还是有必要的，因为那个是我们承诺的一部分嘛。对，因为嗯、呃，也有观众朋友们提醒我们，呃呃，第一个是呃有其他的一些博主做的一些这个过程当中，呃，他们认为这个呃财务公开透明啊是非常重要的，不能说你、嗯、你有了这个行动，然后后面就像这个烂尾一样的没有后续报道，所以我们是吸取了这样的一个、哦、一个一个观众给到我们的建议，对吗？然后我们就在执行，让他这个全流程 transparent。所以，对，所以在我这个 program 设计的一开始就说清楚了，会告诉大家的，对吧？而且就是为什么要限定于流量的收入？当然，后面我们把打赏都加进来，就是我要说的清楚，就靠自己赚来的，把它全部捐出去，非常非常清楚，也不留一个比例，对吧？对，也呃没有掺杂任何其他乱七八糟的东西。嗯，然后第二个我想说的就是，还是那本书，就是呃《Infectious Generosity》里面就是讲到的。我认为关注的本身也是一种慈善。如果说我们在公示的过程当中引起了呃我们的频道观众他们来关注这样一个事情，我觉得大家也是在行善，对吗？而且我觉得我们心怀坦荡，并没有任何嗯、呃、想要去占用这个呃这个善款的这样的一个想法。那我们就做我们这这个该做的事，因为作为。我们在 YouTube 上运营，它本身就是一个巨大的一个流量池。嗯，然后我们就被人称为所谓的叫 influencer。influencer 你做事的方式，我我想我们就是要靠影响力来做的。嗯，那你可以靠虚假的关注获得真实的钱，你也可以靠真实的呃一些动机来获得真实的钱。然后你你可以怎样去使用钱，又都是呃有各种各样的方式。所以我觉得对我们来讲。我们就是活在这个巨大的流量池中的，你你要去很公开也是非常有必要的。嗯，对我应该用这些流量，我们作为这个所谓的 influencer， 应该是让乐善还有让许多千千万需要一些这个资源的这些弱势群体，能够得到大家的关注 attention， 然后大家能够继续，我们可能如果可以启发到大家的话，大家去接力去做一些善事。那不是更好的一个事儿吗？对，说实话，我也不想这样，因为这样来讲的话，我们本身的呃压力也是比较大的，因为放在这种聚光灯下，对我自己的道德要求，不停的道德审视，它产生的压力其实也是非常非常巨大的。对，那挺好的。今天是最后一天了，我们还有哼，还有七分钟的车程就会到那里，我们可以把这件事情画上一个完美的句号，可以的。谢谢。Hello。早安，早上好。看到我们的力了。喂，现在是吃早饭吧？应该是。嗯。吃饭吧。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
。现在也是四十几个小配是是是，哦，白四十三就是我那个那四十四，嗯，那个在重新教过，什么都不懂啊。一开始肯定很累啊，还好啦，其实这种才这次我们换了嘛，就是要重新教过那个会比较头痛一点喽。嗯嗯，但是好过好过没有教，你从小教到教到大更更加好。其实我们在想，这些小孩子如果不到你们这里的话 ，OK， 好的好的，当我就很麻烦的啊。你好你好你好你好，好了没有？对啊，现在做一些捐款。<笑>我们因为不是呃八月的时候就是，就我们是希望就是说把一个月的频道收入嘛。都捐掉嘛，对对,对、哎，然后还有很多人会打赏给我们，我们哎，后来捐了四千一百五十万，对对对对，也是有很高的这个成绩，也很好的，用那个上传买了呃五十个月饼过来，嗯嗯嗯，辛苦你们了，今天也靠大家，靠大家，上回你去吃疯了是吗？好，玩笑。啊、好，先忙先忙，好的，嗯、我边走。好 ，OK， 好的，谢谢你啊，谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢谢谢拜拜。哎，你平时你像你们这里还会需要什么？我们也可以告诉其他观众哦，对吧？日常用品咯，像那种洗头水也可以，洗身体也可以，像那种洗衣服的也是可以。哦、像我们天天都要冲凉嘛，冲凉我们用什么？洗身体的咯。哦。衣服我们用什么？洗衣液。呃，日常用品那种跟家里是一样，我们只多什么？一个尿不湿。你要不是要那个大人 L size，、哦、大人的 L size， 这些都是比较缺的啊。我那不是用了孤流，好的好的，一点五六十片了。哦哦哦，那是呢，因为他们是需要的。十三个用用用哎，这个也不会去的。我们算我们算一个人五片就好，你算外面倒过来。哦哦，他的不会去的，那那个那个那个做那个那个是脑膜炎，他也不他也不会去的。嗯哦，嗯，那个脑膜炎他什么都不懂啊。懂。哎呀，我我们后来在想，就是他们如果不到你们这里的话，可能家人是没有办法照顾的，根本都顾不到，觉得单亲家庭。那那他们不能去那种政府公立的吗？政府，那政府那边你还是要排队。嗯，你不是说你拿你拿到那个你去申请啊，不，你还是要等啊、哦。政府也是要找我们这种私人来帮忙，因为他们顶、嗯、不顺的，他们太多要出出老人家。要雇那个什么那个残障的，对，要雇孤儿三个，他们要去靠靠靠,靠那种啊比较那种政治人士哦，哎，这一区的来帮忙一下咯。哦，他会介绍一点那些公司啊，哪些公司他们要做一个那个周年花什么啊，就介绍我们进去用的。嗯，议员有来吗？平时有，如果真的是紧急的什么需要帮忙一下，就打电话给他，他再想办法怎么去解决是吧？哦，好的好的，我们也让更多人知道，谢谢，哎，发动更多人，谢谢你们，好，给他，感谢，拜拜啊，谢谢，拜拜，拜拜。OK 啊，说实话，刚说到刚才这个问题啊，我还是有一些话说。我的总体感受是，确实在这个过程中，就如一开始我所预料的，呃，想要去做一些慈善，它并不是这么容易的一个事情。哦，是吗？啊，你首先有自己心理上的一些思考。呃，我刚刚也有讲，有一些心理上的负担，因为你担心别人是怎么样看待你的，甚至于你也会担心，哎呀，别人会不会用不好的方式，用阴谋论的方式来看待你？嗯，呃，其实会有这种担心啦，啊、呃，尤其是你以公开的方式来做，但总体而言，我觉得这种非议也好啊，这个那些不好的言论，比我想象的要来得晚得多。要来的少得多，这是我的感受。OK， 我的感受是让别人去说吧，<咳>对我没有什么很大的影响。那说的越多，哦、那说明关注越多，呃，有一点点，但很快就纠正过来。<笑>但我想说做，做做了这个项目之后，嗯、最大的感受是，我觉得我们我们需要，嗯，物质的上面的需求来满足自己生活需求，其实是很低的，并没有我们想象当中的那么高，和并没有我们以前习以为常的那种骄奢淫逸的生活那么高、哦。我有的时候现在去买一些高档的食材，我完全就是。是会给自己打退堂鼓，包括儿子有的时候他想要吃一些比较比较贵的东西，我会试图去告诉他。当然他现在很不能理解我这种行为，他因为我们家现在又很穷，我是真心的，我是真心的觉得说，嗯，这世界上有很多人他根本就没有办法享受到一些一些很好的这样一个作为一个人的一些基本权利，但是有很多人在帮助他们，让他们过上很体面的生活。那我所能做的是，我是不可不可以就是控制一下自己的这些没有必要的生存。
存之外的一些需求，哦、然后将来我用这部分留下来的这些资源能够给到他们。哦，这是你的思考，就是呃，对自己物质需求有了一种重新的反思，反思真的是反思，包括买衣服啊，然后还有以前我甚至想过要去染头发、剪头发，嗯嗯嗯、我觉得这些东西我觉得都不是刚需，没有必要了。<笑>呃，我我我为什么回应刚才呃说，我觉得一些非议会来得更晚。你看，在我们整个八月啊，已经一个月一个月进展了一一周一周，进展了比较长时间的时候，我觉得大家都没有什么呃非议，基本上都是鼓励为主，嗯，甚至还有大量的打赏来支持我们嘛，嗯，呃，直到你印象比较深的是什么？我呃，有人好像说这种是一个作秀是吧？就刚讲的。嗯，就就是他们会觉得就，就嗯、呃，我看到最最扎心的一句、啊、就是说，嗯、呃，你这是一个巨大的阴谋，然后你让大家这个观众吊起来胃口之后，你卖自己的货。哦，我我也有看到类似的吧，说什么先是做医生，然后卖保健品，对吧？呃，这个对我的一个呃想法，我当然首先不同意了，因为我们开始创业啊，我们设立公司，这也是。明白的告诉大家的，我们从三月份就开始设立公司了，中间也一直是在设计自己的一些商业计划，这都是公开的。嗯，这两者并没有什么关系，而且，嗯，我觉得做生意它本身并不是一个可耻的事情嘛。这一集我们以后、啊，这个我们以后单独开吧开一集说吧。嗯，嗯你做做 YouTube， 有些人说你就是博取流量，这这话，首先我们俩就不博流量，这个我是反复。最近在说的，你又解读到解释跟澄清的这样一个谜团中但是,但是我觉得 YouTube 难道不就是一个流量池吗？大部分人做 YouTube， 他拿的收益就是流量收益。有几个人是放弃 YouTube 的流量收益，所以这么说，我其实只是不理解嘛。哎，我来开解你一下好吗？嗯、我忽然之间觉得，我们我们在做这件事情上，我们获得另一种自由、嗯。我们的自由就是，我们既不需要靠这个工作，呃，我们已经可以过上自己的生活，嗯、然后我们又有这样一笔额外的这个 YouTube 的这个所谓的收益，我们。不不单不需要自己用于生活，还能够馈赠出去。然后接下来我们有一份，嗯、呃，可能和我们的 YouTube 紧密相关联的这个事业。然后我们现在做的第一个月的成绩也是完全超出了我们的预料。我们难道不是一种超级自由吗？呃，当然是啊，因为我我其实没有受到这些人很大的影响啊。我说的这些影响啊，都是向内的。呃，我想跟大家分享，也是因为这是一种内心非常非常 subtle 的一些东西啊。嗯、你比如说。是否该做善事？他个人和社会之间的关系，这个我们首先跨过了，所以愿意去做这样的一个项目嘛。那么第二呢是什么？就是公开和不公开，这个坎也很大的，因为我们受到的传统教育都是你得要私下的，这这样的不不抱怀任何的一个公开的这种过程的，才是一个真正的好像有道德的一种一种善良。你把它公开出来就违背了。就一开始我们就。开始的时候就分享过这些观点嘛，是是是，对吧？那么第三个就是从商和做善事之间，好像你一旦你从商了，你的地位就会下降哦，还、啊、只能二选一。嗯，对对对对对，好像做生意的人常常是被人看不起的。<笑>那 Uncle Roger 还在做炒面呢，你能说他是一个巨大的这个阴谋吗？我觉得也不是。那这些为什么说都是向内的呢？就是你通过这些要不停地问自己，我在做什么？我怎么让自己变得更加坦荡一点？还有就是我我讲的真实感，就是你既然又在 YouTube 上做真人秀，呃，展现的好像是真实的生活，然后你又要让自己每天要更加的坦荡，呃，不会陷入一种自我怀疑，这些是非常非常 subtle 的，非常向内求自己的。来，我要要想通以后，才能够更进一步改变自己的行为，让自己变得更加无畏。嗯，这这是我的一些想法。是的，是的，是的。哎，那总体我还是非常 appreciate， 就是所有的人大家表现的鼓励应该是绝大多数了。呃，很少人会有各种各样的呃质疑。我觉得这个也也可能是生活在大马比较幸运。还应该 appreciate 的是，我们做这种这么、嗯、这么，我觉得人之为人基本的事情，我们收到了观众很多的祝福。嗯，他们祝福我们一家，嗯啊啊啊、然后我是真的很感动，谢谢大家。嗯、对对，嗯。